troviamo a Pogallo, a circa un'ora e mezza di marcia da Cicogna. Siamo ormai in pieno rastrellamento. Gli attaccanti hanno conquistato tutti i passi di accesso alla Val Grande e chiuso in una morsa i partigiani. Qui, la mattina del 18 giugno, i 18 prigionieri catturati il giorno precedente all'Alpe Val de Saut e alla Bocchetta di Campo sono costretti a scavare una lunga fossa alla base del terrapieno sottostante la costruzione del comando tedesco. Alle ore 11 inizia l'eliminazione. Ogni prigioniero viene convocato all'interno del comando e gli viene fatto firmare un verbale in tedesco. Poi un soldato li conduce sul bordo della fossa e li fa spogliare. La scarica dei sei uomini del plotone di esecuzione li elimina uno ad uno. Solo il partigiano Adolfo Ruffo viene risparmiato e deportato in Germania perché conosceva un fascista che avrebbe dovuto fucilarlo. La barbarità di questa guerra stava anche in questo triste fatto. Spesso si doveva combattere contro il proprio vicino di casa e non si sapeva neanche bene il perché. Eravamo rimasti per quattro giorni senza mangiare, riparandoci in qualche modo dalla pioggia. Il quinto giorno un tedesco ci scoprì. Il tedesco cadde nel fiume e noi con molte fatiche lo ripescammo fuori. A Pogallo un ufficiale tedesco ci diede da mangiare e da fumare e ci promise di lasciarci in vita. Il giorno successivo, alle ore 10, prepararono il plotone di esecuzione. Io ero il primo e mi fecero levare le scarpe e la camicia. E sei tedeschi puntarono l'arma, pronti a far fuoco. Ma un fascista che conoscevo quando ero ancora borghese e con cui ero stato molto amico mi riconobbe e si lanciò contro di me, abbracciandomi. Così riuscì a ottenere che mi salvassero la vita. Nel frattempo il gruppo di Scalabrino, insieme agli uomini che non erano riusciti a passare dalla breccia durante la battaglia di Pian dei Sali, stava cercando di rientrare in Val Grande attraverso la bocchetta di Scaredi. Arrivati quasi in cima al passo però furono improvvisamente accerchiati dalle truppe nazifasciste, che a quanto pare li stavano aspettando per tenderli in imboscata. Dopo un disperato combattimento, i pochi partigiani rimasti in vita vengono catturati. I feriti invece vengono uccisi sul posto. Gli altri vengono condotti all'asilo di Malesco, dove nei giorni seguenti furono torturati e picchiati. Camminiamo da due giorni, sempre tallonati dai tedeschi che ci hanno individuati. Sorge il mattino del 18 giugno. Marciamo a fil di cresta, a 2000 metri di altezza verso la cima a Laurasca, posta tra Finero e Cannobbio. Grossi banchi di nebbia ci vengono incontro. Ecco la cima. Bisogna solo superare un lastrone parecchio inclinato che offre scarsi appigli. Un gruppo di dieci si cimentano per primi. Sono arrivati a metà. Improvvisamente sulla cima spuntano i tedeschi che rafficano su quei grappoli di uomini. Indietro non possiamo tornare, siamo braccati. Ci ritiriamo in un terrazzo che sporge su di un precipizio vertiginoso, riparandoci dietro a dei massi. Restiamo per ore. Ma poi il vento spazza le nubi. Anche i tedeschi che abbiamo alle spalle possono contarci. Usciamo con le mani in alto. Sul lastrone i feriti gemono. 
Alcuni tedeschi distribuiscono dei colpi di grazia. Lamenti, pianti, urla, folate di vento gelido. Ci riuniscono tutti assieme. Dobbiamo toglierci le scarpe e consegnare i portafogli. Tutti i documenti vengono stracciati. Al mattino del 19 giugno, secondo interrogatorio con gli stessi risultati, hanno già trovato tempo ed attrezzi per allestire una rudimentale camera di tortura. Ci portano tutti in cantina, illuminata al centro da una lanterna, da un lato una caldaia di acqua ghiacciata e dall'altro una bollente, ove immergono a capriccio qualcuno di noi. Per altri il supplizio inflitto è ben maggiore. Gli fissano le mani con dei morsetti su di un tavolaccio, poi gli conficcano degli uncini legati a strisce di cuoio alla base delle unghie e tirano, lentamente, sino a strapparlo. Le grida feriscono come punte di pugnale. Fu l'ultimo del turno e fortunato. Mi toccò l'acqua gelata. Immersero due o tre volte. C'era sangue ovunque, come se avessero sgozzato dei capretti. Sulla soglia della camera comparve il tenente rizzato. Tutto pesto e tumefatto in viso. Era stato preso sul confine. Chissà cosa gli avevano fatto. Con lui Scalabrino e un mio amico di busto. Il suo braccio destro stava al suo posto solamente perché era legato al corpo con una cinghia per calzone. Non stava in piedi. Seppi poi che gli avevano tagliato i tendini dei garretti. Con l'unica mano che poteva usare, lanciò un piatto in faccia a un ufficiale tedesco. Lo uccisero subito. Il 19 di giugno i monti e gli alpeggi della Val Grande sono stati quasi interamente rastrellati dai nazifascisti. I pochi partigiani rimasti cercano di sopravvivere in ripari di fortuna oppure aiutati dagli alpigiani della valle, quasi sempre benevoli nei loro confronti. Ma anche in città i nazifascisti fanno sentire la loro forza di terrore sulla popolazione. A Verbagna, come abbiamo visto, sono stati catturati 86 uomini e ragazzi che saranno deportati in Germania nelle fabbriche tedesche. A Intra, invece, hanno luogo i funerali dei quattro fascisti uccisi qualche giorno prima. I militi obbligano i cittadini a seguire il corteo e in molti devono addirittura fingere tristezza per l'evento, per non rischiare di essere catturati a loro volta. Sempre a Intra e più precisamente a Villa Caramora, martedì 20 giugno 43 partigiani catturati durante il rastrellamento, tra cui anche il tenente Ezio Rizzato e una donna, Cleonice Tomassetti, si trovavano rinchiusi nelle cantine della villa e furono trattati con estrema brutalità dai nazifascisti. Il giudice Emilio Liguori, che assistette alla scena, descrisse con queste parole ciò che vide e udì quel giorno. La porta della cantina si aprì e vennero fatte entrare una trentina di persone, spinte avanti a calci e a colpi di canna di moschetto da una squadra di omacci inferociti, i quali indossavano la cosiddetta onorata divisa del soldato del popolo eletto, dell'Errenfolk, del superpopolo, il Teutonico. La scena che, dopo l'ingresso in cantina di tanti disgraziati, si presentò al mio sguardo, fu delle più penose alle quali io abbia mai assistito. Penso che un branco di lupi famelici, quando capita in mezzo a un branco di pecore, Usi verso le proprie vittime una ferocia meno accesa, meno sadica di quella dei soldati tedeschi verso i poveri partigiani rastrellati in Valgrande. I pugni, le pedate, i colpi di calcio di moschetto, le nerbate non si contavano più. Una scena orribile, dicevo, con la quale contrastava la nobile serenità dei torturati. Non un grido, non un lamento, una fierezza diffusa sul volto di tutti. Dal mio posto di osservazione ogni tanto ero costretto a chiudere gli occhi per non vedere. Temevo di impazzire per lo sdegno suscitato in me da tanto scempio. Il vertice della furibonda esplosione di odio contro quei poveri partigiani venne raggiunto quando, ordinato loro di distendersi i bocconi per terra, i teutonici si misero a pestarli, camminandoci sopra, con gli scarponi chiodati. Notai che tra i partigiani vi era una donna, di statura media, di colorito bruno, sui 25 anni, anche a Costei non furono risparmiati i maltrattamenti, anzi, starei per dire che la dose delle angherie sia stata nei suoi confronti maggiori. Eppure, 
quella coraggiosa donna non solo incassò ogni colpo senza emettere un grido, ma calma e serena faceva coraggio agli altri uomini malconci da quella furia bestiale. La donna, rivoltasi ai suoi malfattori, pronunciò anche la seguente frase. Se percuotendomi volete mortificare il mio corpo, è superfluo il farlo. Esso è già nientato. Se invece volete uccidere il mio spirito, vi dico che è opera vana. Quello non lo domerete mai. Poi rivolta ai compagni. Ragazzi, viva l'Italia! I guardiani diedero un'occhiata alla loro divisa. Alcuni si tolsero la tuta mimetica, rimanendo in camicia e in pantaloni marroni. Qualcuno manovrò per prova i congegni dell'arma della quale era in possesso. Tutti poi si diedero con fervore a rabbiarsi i capelli, guardandosi nello specchio, e avendo cura che la scriminatura segnasse una impeccabile linea retta, dall'occipite alla regione frontale sinistra, senza sgarrare di un pelo. Tutto questo mi dava l'impressione di gente in procinto di recarsi ad assistere a uno spettacolo che si preannunciava assai divertente, e non già di persone che, per contro, si accingevano a compiere un eccidio senza nome. Verso le 15 i prigionieri vennero fatti passare in colonna attraverso gli abitati di Intra, Pallanza, Suna e Fondotoce. Proprio qui, nei pressi del canale che unisce il Lago Maggiore con il Lago di Mergozzo, dove oggi sorge la Casa della Resistenza, furono poi eliminati a 3 a 3. Se noi ripercorriamo la Via Crucis dei 43 partigiani, che ha inizio dalle cantine dell'asilo infantile di Malesco, ci accorgiamo che i nazisti intendono inscenare uno spettacolo, il più odioso e macabro possibile, per ricordare alle popolazioni della regione che hanno osato sfidare il soldato tedesco che esso è intoccabile ed impunibile, in quanto appartiene ad una razza superiore, destinata a governare l'Europa e forse col tempo anche l'intero pianeta. Sono le ore 15 del 20 giugno, quando un reparto di SS preleva dalla cantina di Villa Caramora ad Intra i 43 partigiani delle formazioni Valdossola, Cesare Battisti e Giovine Italia. E subito è inizio lo spettacolo, secondo una regia malvagia. In testa alla colonna vengono posti il tenente Ezio Rizzato, Cleonice Tomassetti e due altri partigiani che reggono un cartello che recita «Sono questi i liberatori d'Italia oppure sono i banditi?». È una giornata particolarmente affosa e il cammino del corteo del dolore e della morte da intra a fondo toce è lungo, sembra infinito. Quasi tutti i partigiani recano i segni delle violenze e delle torture subite a Malesco e a Intra. Alcuni hanno il viso coperto di sangue, irriconoscibili. Altri camminano a stento per le percosse ricevute agli arti inferiori. La colonna lascia Intra, attraversa Pallanza, e infine l'abitato della frazione di fondo toce. Se i nazisti contavano su di uno spettacolo a monitore, tale da ricordare per secoli il furore tedesco, debbono ricredersi. Le strade sono deserte, i cascinali sbarrati, le finestre chiuse. La nostra gente osserva sì il corteo dei morituri, ma di nascosto. Soffre e prega. Alle 18 la colonna giunge sul greto del canale che allaccia il lago di Mergozzo al lago Maggiore. Qui i 43 partigiani vengono avviati al plotone di esecuzione, tre per volta. Tutti si comportano in modo ammirevole, a cominciare dall'umile Cleonice Tommassetti, che cade gridando «Viva l'Italia libera!». Il tragico cerimoniale dura un'ora, poi i colpi di grazia, dai quali si salva Carlo Suzzi, seppure ferito in più parti. Il giovane Carlo Suzzi infatti riuscirà miracolosamente a salvarsi. Ferito si mette in salvo, aiutato dalla gente del posto, e ritornerà poi nelle file della formazione Valdossola con il nome di Battaglia 43. Qualche anno più tardi Carlo rilasciò la seguente testimonianza. Arrivati a, a Fondo Toce ci hanno condotto in questa piana, dove c'era già schierato il protone d'esecuzione dei tedeschi. 
e qua sdraiati tutti per terra, poi le tre per volta ci facevano andare sotto il prodotto di esecuzione e così continuamente fino alla fine. Io andai sotto verso la metà con altri due miei amici partigiani, con il tenente Rizzato e un altro di Varese che non ricordo il nome. Fui colpito in cinque parti e caddi un momento prima degli altri. Gli altri mi, mi vennero sopra. A un dato momento non capivo come mai che potevo ancora vivere, respirare. No? Finché ho, ho capito, non ero colpito a morte, rimasi lì fermo finché è finita l'esecuzione. Appena terminato, rimasi qua, i tedeschi se ne andarono e mandarono tutta la popolazione. Fermarono i tram, li mandarono tutti giù. Mandarono tutti giù a vedere che cosa hanno fatto. Infatti rimasi sempre fingendo morto finché la popolazione si è accorta che ero ancora vivo. Cercarono di aiutarmi, però non potevano portarmi via perché c'erano sempre i tedeschi avanti e indietro. Rimasi circa due ore, poi non potendone più gli ho detto fate presto aiutarmi perché ormai muoio, muoio. Infatti mi tirarono via i morti che avevo di sopra, fecero barriere davanti ai militi che c'erano rimasti qua di guardia, mi buttai nell'acqua dove c'è questo canale, cominciai a dissetarmi e poi attraverso il cannetto, dal cannetto andai su fino, fino diciamo lì, un pezzettino della montagna. Lì caddi svenuto, fui raccolto da due contadini e curato in modo sommario. Dopo, dopo quattro giorni fui condotto in un ospedale da campo dove c'erano tutti i feriti che si erano salvati nel rastellamento di giugno.